నమస్కారం నవతరానికి నాంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం రాళ్లు ముత్యాలు పూసల నగల్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి వీటి నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోతే మెరుపు కోల్పోతాయి పాతవాటిలాగా కనిపిస్తాయి అలా కాకుండా ఉండాలంటే కుందన్లు అంకట్ డైమండ్స్ నగల్ని స్పాంజ్ లేదంటే దూదిలో గాని చుట్టి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పెట్టాలి ఇలా పెట్టడం వల్ల నగలపైన రసాయనాల ప్రభావం పడదు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఇప్పుడు డిజైన్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం హలో అండి నా పేరు చైతన్య సో రంగోలీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఈ దివాళీ సీజన్లో సో ఈరోజు నేను సింపుల్గా ఇంట్లో త్వరగా అయిపోవడానికి స్టెన్సిల్స్ యూజ్ చేస్తూ మీకు డిఫరెంట్ రంగోలీ అండ్ డెకరేటివ్ రంగోలీ మీకు చూపిస్తాను సో దీనికి నేను ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ అంటే పాతది ఇంట్లో ఉన్న వుడెన్ ప్లాంక్ పైన నేను ఎప్పుడు రంగోలీ వేస్తూ ఉంటాను సో నేను అదే యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ రంగోలీ పౌడర్స్ అండ్ స్కేల్ సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఈ స్టెన్సిల్ విత్ ఇంత ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇలా స్కేల్స్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను సో మనకు ఈవెన్గా కలర్ బేస్ అనేది రావడం కోసం సో ఫస్ట్ నేను బేస్ కలర్ బ్లాక్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న బాక్సెస్ కూడా మీకు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మీరు ఈజీగా ఇలాంటి రంగోలీస్ మనం ఇంట్లో చే ట్రై చేయొచ్చును ఇలాంటి బాక్స్ అవైలబుల్ లేకపోయినా మీరు ఇలాంటి ఇంట్లో టీ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా వీటిలో కూడా మనం వీటితో కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చును దీంతో ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇలా టీ ఫిల్టర్లో కూడా మనం ఇలా కలర్ వేసుకొని చూస్తున్నారు కదా మనం ఈవెన్గా ఇలా కలర్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ స్టెన్సిల్కి వచ్చేసి మనకు ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ పక్కన ఇంకొకసారి మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి వచ్చిన ఫ్లాప్ని ఇలా బెండ్ చేశాను అండ్ మనం లిఫ్ట్ చేయడానికి ఇంకొక సైడ్ నుంచి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా అటాచ్ చేశాను ఎక్స్ట్రా పీస్ అనేది సో దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి సో దీనికి నేను ఇప్పుడు వైట్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఈ స్టెన్సిల్ హోల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మనకు కలర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను వైట్ యూస్ చేస్తున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వేయండి మరి ఎక్కువ స్టెన్సిల్ పైన వెయిట్ పడ్డా కూడా మీకు డిజైన్ అనేది నీట్గా రాదు సో ఇప్పుడు నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా మనం స్టెన్సిల్ యూస్ చేయడం వల్ల ఇలా మనకు నీట్గా డిజైన్ అనేది అంటే ఒక చెస్ ప్యాటర్న్లో మనకు డిజైన్ ఫామ్ అయింది సో ఇలాగే మనం కంటిన్యూస్గా ఇలా ఎల్ షేప్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా ఇలా కంప్లీట్గా నేను ఈ ఎల్ షేప్లో ఈ బ్లాక్ బేస్ పైన ఈ చెస్ డిజైన్ స్టెన్సిల్ యూస్ చేస్తూ చేశాను కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ స్కేల్స్ని రిమూవ్ చేసేసాను సో ఈ సెంటర్ బేస్ ఏదైతే ఉందో దీనికి నేను పిక్ ఒక గ్రీన్ కలర్ పిక్ ఒక బ్లూ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇది యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ ఎల్ షేప్లో బ్లాక్ బేస్ పైన వైట్ చెస్ డిజైన్ వేసిన స్టెన్సిల్ యూస్ చేసి అండ్ మిగిలిన ప్లేస్ మొత్తం కూడా పిక్ ఒక బ్లూ తో కవర్ చేశాను సో దీనిపైన ఇలాంటి పికాక్ హ్యాంగింగ్ అంటే దియా హ్యాంగింగ్ లాంటిది స్టెన్సిల్ నా దగ్గర ఉంది సో నేను అది ఈ కార్నర్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఇందులో కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా అవుట్లైన్ ఉంది సో నేను అది వేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ ఈ సెంటర్ పార్ట్ మాత్రమే నేను దీనిపైన వేస్తున్నాను సో ఈ డిజైన్ ఎక్కడైతే ఉందో కేవలం అక్కడ మాత్రమే 
ఈ కలర్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోండి సో ఒక్కసారి మనం ఎక్కడెక్కడ ఏ కలర్స్ కావాలో అవన్నీ కూడా ఇలా వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఈ స్టెన్సిల్ని ఇలా పట్టుకొని జస్ట్ వన్ ఫింగర్తో ఈ డిజైన్ పైన మెల్లగా ఇలా రౌండ్గా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ స్టెన్సిల్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకుందాం సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఈ కార్నర్లో ఇలా దియా హ్యాంగింగ్ అంటే పిక్ఆక్తో ఉన్న దియా హ్యాంగింగ్ చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈ కార్నర్లో చిన్న దియాస్ ఉన్న స్టెన్సిల్ ఉంది నా దగ్గర నేను దీనికి ఇలా రెడ్ అండ్ యెల్లో కాంబినేషన్లో జస్ట్ ఇలా వేస్తే సరిపోతుంది దీనికి సో ఇలా ర్యాండమ్గా నేను ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ వేసుకున్నాను సో మనకి ఇక్కడ అక్కడక్కడ మన ఈ స్టెన్సిల్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కవర్ చేసుకుందాం జస్ట్ పైనుంచి జస్ట్ ఇలా సేమ్ కలర్ బేస్ కలర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకుందాం ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి దీన్ని మనం కొద్దిగా డెకరేట్ చేసుకుందాం ఓకే వ్యూవర్స్ చూసారు కదా సో నేను ఈ వుడెన్ ప్లాంక్ పైన మొత్తం కలర్స్తో ఇలా రంగోలీ చేశాను అండ్ దీన్ని ఇలా డెకరేట్ చేసుకున్నాను విత్ టెరకోట పాట్స్ అండ్ సమ్ డెకరేటివ్ మెటీరియల్ అండ్ అంటే ఇలా చిన్న చిన్న బీడ్స్ లాంటివి మన ఇంట్లో ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఇలాంటి బర్డ్స్ డెకరేటివ్ బర్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మన ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి కదా సో అవి మాత్రమే యూజ్ చేసి నేను ఈరోజు స్టెన్సిల్ రంగోలీ చేశాను సో ఇది కంప్లీట్ అయింది మనము ఇప్పుడు దీపాలని వెలిగించుకుందాం చూసారుగా అందమైన డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇక నగలను మందులు క్రీమ్లకు దూరంగా ఉంచాలి దీనివల్ల నగలు రంగు మారకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటాయి పచ్చల నగలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి ఏమాత్రం కింద పడినా ఊడిపోవడం పగిలిపోవడం జరుగుతుంది అందుకే వాటిని పెట్టుకునేటప్పుడు పరుపు ఉత్యాల నగల్ని వేసవిలో వేసుకోకపోవటమే మంచిది ఎందుకంటే చెమట వల్ల వీటి మెరుపు తగ్గుతుంది ఇక ఈ ముత్యాల నగల్ని ఎప్పుడు మక్మల్ వస్త్రంలోనే చుట్టి ఉంచాలి లేదంటే ముత్యాలపై గీతలు పడతాయి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఫ్యాషన్ లో నయా ట్రెండ్ ఏంటో చూద్దాం హలో అందరికి నా పేరు అనీష నేను విభా జ్యువెలర్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తుండ్రు కదా ఇది అరౌండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ లో ఉంది ఇది కూడా లైట్ వెయిట్ సెట్ మనకి లాంగ్ వస్తుంది డిటాచబుల్ పెండెంట్ దీనికి హెవీగా కనిపిస్తుంది దీనికి బుట్టాస్ మ్యాచ్ చేసినాము బుట్టాస్ కూడా మనకు కొంచెం లైట్ వెయిట్ లోనే ఉన్నాయి రెడ్ గ్రీన్ అన్ని కాంబినేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో మ్యాక్సిమం గ్రీన్ వచ్చింది సో మీకు గ్రీన్ శారీస్ ఆర్ ఎల్లో శారీస్ అట్లా వేసుకున్నప్పుడు బాగుంటుంది ఇది మీకు ట్రెడిషనల్ శారీస్ మీదకి బాగుంటుంది ఆర్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ మీదకి అలా కూడా బాగుంటుంది వెడ్డింగ్స్కి నాట్ నెసెసరీలీ వెడ్డింగ్స్కి కాకుండా వేరే అదర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా మనకు పెళ్లి కూతురు ఫంక్షన్ కానివ్వండి ఎంగేజ్మెంట్స్ కానివ్వండి వీటికి బాగుంటుంది సెట్ నాట్ వెరీ హెవీ నాట్ వెరీ సింపుల్ మనకు ఎలిగెంట్గా బాగుంటుంది
బుట్టాస్ కూడా మీకు రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్లో వచ్చినాయి మీకు సెట్లో పెండెంట్కి మ్యాచ్ అవుతాయి బుట్టాస్ సో ఈ సెట్ మీద కానీ కాకుండా ఇవి జనరలీ వేసుకోవచ్చు బుట్టాస్ కూడా మీరు వేరే అదర్ సెట్స్ మీదకి దేనికంటే దానికి మ్యాచ్ అయిపోతాయి ఇవి కొంచెము దే గో విత్ ఆల్ ఎవ్రీ సెట్ మీదకి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు నక్షి అండ్ పచ్చి కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి ఇవి బుట్టాస్ ఇది కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది కూడా షార్ట్ సెట్ మనకి లైట్ వెయిట్ సెట్ ఇది కూడా మనకి డిటాచబుల్ ఉంటుంది పెండెంట్ దీంట్లో ప్లస్ పర్ల్ అండ్ గోల్డ్ బాల్ డ్రాప్స్ వచ్చినాయి దీనికి కొంచెం హెవీ లుక్ వచ్చేటట్టు గోల్డ్ బాల్స్ అండ్ పర్ల్ డ్రాప్స్ వేసినాము మొత్తం సెట్ మొత్తము పైన వచ్చేసి మొత్తం సీజర్స్ వచ్చినాయి సీజర్డ్ అండ్ రూబీ ఎంబ్రల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మీకు స్టోన్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ పడదు మ్యాక్సిమం గోల్డ్ కాస్టే పడుతుంది దీంట్లో డిటాచబుల్ పెండెంట్ పెండెంట్ లేకుండా ఓన్లీ ఇంతవరకు పైన వరకు సెట్ కూడా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు మీకు సింపుల్ సింపుల్ అకేజన్స్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటిది ఇది ఇది పెండెంట్ డిటాచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పెండెంట్ ప్లేస్ లో ఒక చిన్న పర్ల్ డ్రాప్ వచ్చేస్తుంది సో అది దట్ ఈస్ ఆల్సో కంప్లీట్ సెట్ సో ఇది మీరు త్రీ వేస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు లాకెట్ సపరేట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ సెట్ ఓవరాల్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ప్లస్ వితౌట్ పెండెంట్ సెట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో మల్టీపర్పస్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బాగుంటుంది సెట్ ఇది దీనికి కాంబినేషన్ జుమ్కాస్ ఇచ్చినాము జుమ్కాస్ చాంద్ బాలీస్ ఇలాంటివి సీజర్ డ్యాన్ నక్షి కాంబినేషన్లో ఏదైనా వేసేసుకోవచ్చు దీని మీదకి ఈ పర్టికులర్ జుమ్కాస్ వచ్చేసి కంప్లీట్ నక్షి వచ్చింది జుమ్కాలో ఓన్లీ టాప్లో మనకి స్టోన్స్ వచ్చినాయి సో ఇది బుట్ట కూడా మనం డిటాచబుల్ చేయొచ్చు సో దాట్ ఓన్లీ టాప్స్ ఎప్పుడైనా సింపుల్గా ఓన్లీ టాప్స్ కావాలంటే కూడా అట్లా వేసుకునేటట్టు అది కూడా డిటాచబుల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మనకి నక్షి సెట్ ఇది కూడా లైట్ వెయిట్లోనే ఉందండి వన్ నాట్ సెవెన్ గ్రామ్స్లో ఉంది సెట్ ఇది దీంట్లో మొత్తం ఇంట్రికేట్గా పికాక్ నక్షి వచ్చింది నక్షి కింద ఫ్లాడ్స్ లాగా వచ్చినాయి పైన వచ్చేసి స్క్వేర్ ఎమ్రల్స్ వచ్చింది ఇట్లా స్క్వేర్లో ఎమ్రల్స్ చాలా ఫ్యాషన్ ఉందండి ఇప్పుడు మనకి దూరం నుంచి చూసినా కానీ ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ఎమ్రల్స్ కనిపిస్తే లుక్ బాగుంటుంది దీనికి పెండెంట్ వచ్చింది ఇది పెండెంట్లో కూడా మనకి పికాక్స్ వచ్చినాయి అండ్ స్క్వేర్ ఎమ్రల్ వచ్చింది పిక్ పెండెంట్ కూడా దీంట్లో కూడా మళ్ళీ డిటాచబుల్ ఉంది ఈ టైప్ సెట్స్లో అన్నిట్లో డిటాచబుల్ పెండెంట్స్ పెడుతున్నాం ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ పైన పీస్ యూజ్ చేయొచ్చు పెండెంట్ సపరేట్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ సెట్ లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో దీనికి కాంబినేషన్గా దానికి సిమిలర్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చినాయి ఇయర్ రింగ్స్ వేసుకొని మీరు ఓన్లీ పెండెంట్ అట్లా సింపుల్ ఫంక్షన్స్కి అట్లా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అది కాకుండా మనకి ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంబ్రల్స్ కాకుండా రూబీస్ కూడా అక్కడక్కడ వచ్చినాయి సో దాట్ మీకు టూ కాంబినేషన్ ఉంటే మీకు ఏ శారీస్ మీదకి డ్రెస్సెస్ మీదకైనా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇది మనకి ట్రెడిషనల్ వేరు ట్రెడిషనల్ ఐటమ్ ఇది మీకు పట్టు బనారస్ పైతాని శారీస్ మీద కల్లా చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ సింపుల్ ఫంక్షన్స్కి అట్లా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు ఇలాంటిది సెట్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా బాగా బ్రాడ్గా వచ్చినాయి చూడండి ప్లస్ లైట్ వెయిట్లో ఉన్నాయి మనకి పెట్టుకుంటే చాలా హెవీగా కనిపిస్తుంటుంది దీంట్లో కూడా రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ వచ్చినాయి సో మీకు అన్ని ఈజీగా అన్నిటి మీదకి మ్యాచ్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇది సెట్ వచ్చేసి మ్యాంగోస్లో వచ్చిందండి కానీ ఇది షార్ట్ సెట్ మ్యాంగోస్లో షార్ట్ సెట్ మీకు జస్ట్ నెక్ వరకు వచ్చేస్తుంది ఇది చాలా లైట్ వెయిట్లో చేసినాం ఇది మీకు అరౌండ్ థర్టీ టూ గ్రామ్స్లో అందులో వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ స్టోన్ వర్క్ కూడా లేదు దీంట్లో కంప్లీట్ నక్షి వర్క్ ఉంది నక్షి డిజైన్ కూడా చాలా ఇంట్రికేట్గా బాగుంటుంది చూడండి దీంట్లో దీనికి మ్యాచింగ్ స్టడ్స్ వచ్చినాయి స్టడ్స్ కూడా మ్యాంగోస్ లాగా వచ్చాయి అది ఇది రెడ్లో గ్రీన్ గ్రీన్లో రెండిట్లో చేసుకోవచ్చు అంటే మనం రెడ్ స్టోన్ పెట్టవచ్చు దీనికి కావాలంటే ఆర్ గ్రీన్ స్టోన్స్లో కూడా బాగుంటుంది ఇది బాల్స్ నక్షి బాల్స్ వచ్చినాయి దీనికి చుట్టూ కూడా సో ఇది బాల్స్ వచ్చే వరకు మనకి లైట్ వెయిట్లో వచ్చింది సెట్ ప్లస్ ఈ మ్యాంగోస్ ఏంటంటే మనము మళ్ళీ మీకు రియూజ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ కాకుండా మళ్ళీ బీడ్స్లో వేసుకోవాలన్నా లేకపోతే పర్ల్స్లో వేసుకోవాలన్నా ఎట్లయినా అని అంటే మీరు తర్వాత ఒక యూజ్ చేసి ఫ్యూ డేస్ అయినాక మీకు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఇది తీసి రీమోడల్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అవుతుంది ఇట్లా ఇదేంటంటే జస్ట్ స్ట్రింగ్కి కూర్చుంటాయి సో మనం ఈజీగా తీసి మళ్ళీ వేరే డిజైన్స్ అట్లా చేసుకోవచ్చు దీంతో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు నక్షి వర్క్ రావడంతో దీంట్లో వేస్టేజ్ అది కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది తీసేసినప్పుడు మీకు అట్లా
ఇది మీరు షార్ట్ సెట్ సింపుల్ అకేజన్స్కి ఇప్పుడు మీరు కిట్టీస్కి అట్లా ఇట్లా ఏదైనా సింపుల్ ఫంక్షన్స్కి గెట్ టుగెదర్స్కి అట్లా ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ మీరు ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు అట్లా నాట్ హెవీ అట్లా లేకుండా ఇట్లా సింపుల్గా గోల్డ్ కంప్లీట్ గోల్డ్ అట్లా బాగుంటుంది కదా ఫెస్టివల్స్కి అట్లా ట్రెడిషనల్ లుక్కి బాగుంటుంది ఇది సెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పచ్చి చోకర్ అండి పచ్చి చోకర్కి మనము గ్రీన్ బీడ్స్ హ్యాంగింగ్ చేసినాము ఇప్పుడు ఇట్లా గ్రీన్ బీడ్స్ హ్యాంగింగ్ చాలా ఫ్యాషన్ నడుస్తుందండి ఏదైనా పచ్చి నక్షి వాక్కి గ్రీన్ బీడ్స్ చోకర్ గ్రీన్ బీడ్స్ హ్యాంగ్ చేస్తే మీకు అంటే చాలా ట్రెండీ ఉంటుంది ఆర్నమెంట్ దీనికి వచ్చేసి పైన గోల్డ్ బాల్స్ వచ్చినాయి అండ్ నక్షి పికాక్స్ వచ్చినాయి మొత్తము కింద లాకెట్ చాంద్ లాకెట్ వచ్చింది సో మీరు ఇది ఇట్లా క్రాప్ టాప్స్ మీదకి మీకు హై నెక్ బ్లౌజెస్ మీదకి దేని మీదకైనా ఇది బాగుంటుంది చోకర్ కాబట్టి మీకు కింద ఏదన్నా హెవీగా బ్లౌజ్ మీద వర్క్ అది ఉన్నప్పుడు ఇది చోకర్ నెక్కుకు వచ్చేస్తుంది చాలా డీసెంట్ లుకింగ్ ఉంటుంది దీనికి ఏదైనా మీరు పచ్చి జుంకాస్ చాందబాలీస్ ఏదైనా పేరప్ చేయొచ్చు ఇట్లా గ్రీన్ బీట్స్ వచ్చినాయి ఇంకొకటి ఇది మనకి వెయిట్ కూడా లైట్ వెయిట్లో ఉంది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్లో అలా వచ్చేస్తుంది ఇది సెట్ సో బడ్జెట్ పీస్ మీకు స్టోన్ కాస్ట్ అంటే పచ్చీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం స్టోన్ కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది అదే దాని తర్వాత గోల్డ్ అయితే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంది దీంట్లో సో ఇవి మాది విభా జ్యువెలర్స్ కలెక్షన్ ఇవాళ మీకు ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ అయినా మీకు కొత్త సెట్స్ ఏమైనా కొత్త లేటెస్ట్ జ్యువెలరీ కావాలన్నా కానీ ఎనీ టైం విజిట్ చేయొచ్చు చూసారుగా ఫ్యాషన్ లో ఉన్నాయా ట్రెండ్ ఇక రాళ్ళు పూసలు ముత్యాల నగల్ని నీళ్లు సబ్బుతో శుభ్రం చేయకూడదు అలాగని దుకాణంలో మాటి మాటికి మెరుగు పెట్టించడం కూడా సరికాదు వీటి మీద గీతలు పడితే పిల్లలు వాడే రబ్బర్ తో తొలగించడం కొందరు పండుగలు శుభకార్యాల సమయంలో నగలు వేసుకుని ఇంటి పనులు వంట పనులు చేస్తుంటారు ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో జెమ్ స్టోన్స్ ధరిస్తే మాత్రం తీసేయాలి వీటిని ఎండలోకి వెళ్లేటప్పుడు కూడా వేసుకోకూడదు లేదంటే త్వరగా రంగు మారిపోయి పాతవాటిలాగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం నమస్తే అండి నా పేరు మాదిరి నేను అమోక్ బ్యాగ్స్ ఫౌండర్ని నాతో పాటు నా పార్ట్నర్ సమత కూడా ఉంటారు ఇది నేను టూ థౌజండ్ దివాళీ రోజు స్టార్ట్ చేశాను ఒక్క ఎంప్లాయీతో స్టార్ట్ చేశాను మా ఇద్దరితో పాటు ఇంకొక ఎంప్లాయీతో సో నాకు ఈ ఆలోచన అనేది మా ఊరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని పశువులు తినేసిన తర్వాత దానికి జై డైజెస్ట్ కాక చనిపోయాయి అనమాట ఒక రెండు మూడు మా నాన్నగారు అప్పుడు దాన్ని చూసి అన్నారు ఈ ప్లాస్టిక్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇదవుతున్నాయి దీనికంటే గోన సంచులు బెటర్గా ఉండేవి అన్న ఒక్క మాటతో నాకు ఈ ఐడియా వచ్చింది సో గోన సంచులు ఇప్పుడు ఎలా వాడుతున్నారు ఏంటి అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ రీసెర్చ్ చేశాను నేను చేసిన తర్వాత మన ఎంఎస్ఎంఈ బాలనగర్ దగ్గర ఈ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనని ఒకటి కోల్కతా నుంచి మెటీరియల్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది వెస్ట్ బెంగాల్ బాగా జ్యూటుకు ఫేమస్ అనని ఇలా ఒక వన్ ఇయర్ మొత్తం రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నేను బాలనగర్లో జాయిన్ అయ్యాను ఎంఎస్ఎంఈలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను ఫార్టీ డేస్ తీసుకున్నాను ట్రైనింగ్ ఆ ఫార్టీ డేస్లో నాగేశ్వరరావు సార్ గారు అన్నీ ఎక్కడ ఏంటి ఏ ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి ఎలా చేయొచ్చు అనే ట్రైనింగ్ ఆయన చాలా బాగా ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మా హస్బెండ్తో షేర్ చేసుకున్నాను నేను చేసుకుంటే తను అన్నారు ఇప్పుడు ఈ బ్యాగ్స్ అనేది అవసరమా అనే ఒక వర్డ్ అనమాట ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉంది బయట మార్కెట్ తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ ఎంఎస్సీ చేసావు నువ్వు ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ చేసావు ఎక్కడైనా కాలేజ్లో చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఈ జాబ్ అనేది ఒకటి వచ్చిందనమాట సో దాన్ని నేను మా నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే మా నాన్నగారు అన్నారు ఓకే అమ్మ ఒకటి చేస్తున్నావు కదా కానీ చేసేది హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్తో చేయండి ఏదైనా సరే అది జాబ్ అయినా బిజినెస్ అయినా అదొక్కటి అనమాట ఆయన చెప్పింది ఇంకొకటి నాణ్యత మా నాన్నగారు నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు సో ఆయన అది చెప్పారనమాట ఏ బిజినెస్లో అయినా కానీ నాణ్యత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి వాల్యూ ఇస్తేనే మనం బిజినెస్లో గెట్ ఆన్ అవుతాము అది వన్ ఇయర్ కావచ్చు టూ ఇయర్స్ కావచ్చు నీ నాణ్యత మీద ఒక్కసారి పేరు వచ్చింది అని అంటే అది ఎక్కడికి పోదు ఫస్ట్ అది చూసుకోండి అని చెప్పారు దాని తర్వాత నా ప్రయాణం మొదలైంది
మా హస్బెండ్ చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా చేయాలన్నా మాకు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అనమాట ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి సో వాళ్ళకు చేసి పెట్టడం వాళ్ళని స్కూల్కి పంపించడం తను స్కూల్కి వెళ్ళడం అన్నీ తనే చేసుకున్నారు నేను ఫోర్టీన్ డేస్ కలకత్తా వెళ్ళాను అప్పుడు కూడా ఆయనే మేనేజ్ చేసుకున్నారు అనమాట సో ఆయనది నాకు చాలా ఎక్కువగా ప్రోత్సాహం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా ఆర్డర్స్ని ఇలా అయింది ఇది అని చెప్తే ఆయన పరంగా ఆయన ఏం చేయగలుగుతారు ఎలాంటి సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారు అలాంటి సలహాలన్నీ ఆయన ఇస్తారు నాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దివాళీ రోజు ఒక రెండు మిషన్స్ ముగ్గురం ఎంప్లాయీస్ నేను నా పార్ట్నర్ ఇంకొక ఎంప్లాయ్ నేను మిషన్స్ తెచ్చుకునే కంటే ముందు నా ట్రైనింగ్లో పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడే మా అక్కే అమెరికాలో ఉంటారు సో తను నాకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు ట్వంటీ సెవెన్ బ్యాగ్స్ రెయిన్బో కలర్స్లో ఇచ్చారు విత్ ఫ్లవర్స్తో వేసి ఇవ్వమని యాక్చువల్గా నేను ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కంప్లీట్ కాకముందే నాకు ఆర్డర్ వచ్చిందనమాట ఆ ఆర్డర్ని సంతో షేర్ చేసుకుంటే తను నేను ఇద్దరం కలిసి చేశాము వన్ ఎంప్లాయీతో నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నా దగ్గర సెవెన్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ ఉన్నారు బయట ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇది ఓన్లీ ఉమెన్స్ కోసం స్టార్ట్ చేశాను నేను సో ఇది ఇప్పుడు నలుగురితో ఉందన్నమాట ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకురావాలి అనేది నా గోల్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల బ్యాగ్స్ చేస్తున్నాం మేము క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఆల్సో అవైలబుల్ అనమాట మా దగ్గర మీకు ఎల్ అంటే కస్టమర్కి ఏది అవసరము వాళ్ళు దేని పర్పస్లో బ్యాగ్ తీసుకుంటున్నారు కస్టమర్కి ఏం కావాలో ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ బడ్జెట్లో ఎంతవరకు వస్తుంది అని అనేది వాళ్ళకి ఇంకేమైనా ప్రింట్స్ వాళ్ళ మాత్రమే ఉండేలా కొన్ని ప్రింట్స్ కావాలని అడుగుతారు కొంతమంది ఆ ప్రింట్స్ వాళ్ళకు ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వడము అన్ని ఇలా అనమాట మా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే జూట్ జూట్లో ఎంతవరకు వీలైతే అంత తక్కువ తక్కువలో మామూలు సామాన్య జనాలు కూడా యూజ్ చేసే అంత ఇదిలో జూట్ను తీసుకురావాలి డైలీ యూజ్కి ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు మామూలుగా ఈవెన్ దో పాల ప్యాకెట్ తెచ్చుకోవాలంటే కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా జూట్ని యూజ్ చేసుకునే విధంగా లో కాస్ట్లో తీసుకురావాలని ట్రై చేస్తున్నాము అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏంటి అనేది సర్చ్ చేస్తున్నాం అనమాట అలాంటిది ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది జనాల లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి యాక్చువల్గా మా అమ్మగారు మిషన్ కుట్టేవాళ్ళండి మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అయితే నేను ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా అమ్మగారు ఒక మాట అన్నారు చదువుకోకుండా నేను అదే పని చేశాను చదువుకొని నువ్వు ఇదే పని చేస్తున్నావు ఇంత కష్టపడటం అవసరమా నువ్వు ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు హ్యాపీగా ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కదా మార్నింగ్ వెళ్తే ఈవినింగ్ వస్తారు పిల్లల దగ్గర ఉంటారు హ్యాపీగా అయిపోతుంది కదా ఎందుకు ఇంత కష్టపడ్డాం అని అడిగారు కానీ ఒకటే చెప్పాను నేను ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి వచ్చిన దానికన్నా నా నుంచి నలుగురికి ఉపాధి పొందితే అది నాకు హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందమ్మా సో నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను అని ఈ బిజినెస్లోకి రావడానికి ఫస్ట్ మార్కెట్ని చూసుకోండి క్వాలిటీని చూసుకోండి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే ఈరోజు కాకపోయినా రేపు కస్టమర్స్ మన దగ్గరికి వస్తారు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయకపోతే మాత్రం కస్టమర్స్ మన దగ్గరికి రారు ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలు కానీ మామూలుగా వాళ్ళకు సెమినార్స్ కానీ డాక్టర్స్ సెమినార్స్ కానీ కలెక్టర్స్ సెమినార్స్ కానీ అన్నింటికీ జూట్ని ఆల్మోస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు జూట్ ఎక్కువగా వాడకంలోకి కూడా వస్తుంది ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా వాడకంలోకి వస్తుంది కానీ క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి తగ్గట్టు మోడ్రన్గా ఎలా యూజ్ చేస్తే జూట్ని ఎలా యూజ్ చేసి మనం బ్యాగ్స్ని ప్రజెంట్ చేస్తాము అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ లంచ్ బ్యాగ్స్ తయారు చేసి పెట్టలేము కదా సో దాని అది కాకుండా ఇంకే దేనికి యూజ్ అవుతుంది డోర్ మ్యాట్స్కి యూజ్ అవుతుంది కర్టెన్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓన్లీ బాక్సులు డ్రై ఫ్రూట్ బాక్సులు చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్స్తో ముందుకెళ్తే ఈజీగా బిజినెస్తో ముందుకెళ్ళవచ్చు చూసారుగా సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇక పూర్తిగా అలంకరణ పూర్తయిపోయి పరిమళం కూడా కొట్టుకున్నాకే నగలు వేసుకోవాలి ముందు వేసుకుంటే సౌందర్యోత్పత్తులు పరిమళాల ప్రభావం వల్ల మెరుపు తగ్గిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ నవ్య కార్యక్రమం మరో సరికొత్త ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి